Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our channel Dahasan Video Kali ini saya akan membagikan salah satu resep receh kesukaan yaitu puding busa lapis kek atau biasa juga disebut lapis madona, lapis marina, dan lain-lain Receh karena bahan-bahannya itu mudah didapat dan anti gagal Pastinya juga sangat ekonomis ya Cukup dengan tiga telur itu bisa jadi 36 potong Wow amazing Oke okay guys penasaran kan gimana cara membuatnya Let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat Pertama kita bikin base cake nya dulu ya Bahan yang dibutuhkan yaitu 110 gram atau sekitar 7 sendok makan gula pasir sesuai selera 2 kuning telur dan 1 butir telur utuh Dengan kata lain yaitu 3 kuning telur dan 1 putih telur 1 sendok teh ovalet Kocok ketiga bahan ini hingga kental dan berjejak dengan kecepatan bertahap dari rendah ke sepi tinggi. Untuk durasinya itu tergantung power mixer masing-masing ya. Dan jika menggunakan mixer ini, itu cukup di mixer sekitar 7-8 menit juga sudah bercecak. Jika sudah bercecak, turunkan kecepatan mixer ke speed rendah, lalu masukkan 125 gram atau sekitar 8 sendok makan tepung terigu serbaguna. Contoh terigu serbaguna itu ada segitiga biru, tepung teguh, tepung mila, gatot kaca, beruang biru, bola salju, dan lain-lain. Oke okay guys, masukkan sedikit demi sedikit sambil terus di mixer dengan kecepatan rendah. Lalu masukkan 100 ml atau sekitar setengah gelas air bersih di suhu ruang Untuk versi premium airnya ini bisa diganti dengan susu cair atau susu UHT Dan terakhir, masukkan 2 sendok makan minyak goreng, kocok hingga tercampur rata. Sisihkan. Selanjutnya siapkan loyang kotak dengan ukuran 20 x 20 cm yang sudah dioles dengan margarin atau minyak goreng Agar tidak lengket dan mudah dikeluarkan Setelah dioles margarin taburi dengan sedikit tepung terigu hingga merata Tuangkan dan ratakan Jangan lupa hentakan loyang agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap Selanjutnya, kukus di panci kukusan yang sebelumnya itu sudah dipanaskan sekitar 10 menit. Oke, okay. sekarang kukus selama sekitar 15 menit dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan kain bersih agar uapnya itu tidak jatuh ke atas cake. Oke. 
Nah ini dia setelah 15 menit dikukus base cake nya sudah matang ya Oke okay. yang ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan membuat puding busa Pertama kocok dua buah putih telur Ini adalah dua putih telur dari sisa pembuatan base cake tadi ya Kocok putih telur hingga kental dan kaku. Jika menggunakan mixer ini durasinya itu cukup sekitar 5 menit saja. Nah lihat. Jika dibalik begini tidak tumpah, artinya putih telur sudah siap digunakan. Oke okay guys, yang ini kita sisihkan dulu. Berikutnya kita buat agar-agarnya. Masukkan 5 sendok makan gula pasir atau sekitar 65 sampai 70 gram sesuai selera. Kemudian satu sase atau sekitar 7 gram bubuk agar-agar untuk rasa dan warnanya sesuai selera ya. Dan ini saya menggunakan agar-agar dengan warna hijau. Tambahkan setengah sendok teh bubuk vanili agar tidak amis. Lalu 250 ml air bersih atau jika menggunakan gelas blimbing begini takarannya itu sekitar 1 seperempat gelas. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih, diamkan sebentar hingga uap panas menghilang. Kemudian, balik lagi ke kocokan putih telur tadi ya. Nah, ketika larutan agar-agarnya ini masih panas, segera tuang ke kocokan putih telur sambil dikocok hingga larut dan lembut setelah lembut segera tuang ke atas base cake yang sudah dingin tadi ratakan Uh, maaf ya, karena ini percobaan pertama, jadi permukaan puding busanya itu masih kasar. Karena emang salah teknik meratakannya ya guys. Ini kan pudingnya itu cepat banget mengerasnya tuh. Jadi emang harus super cepat saat menuangkannya dan harus segera diratakan. Akhirnya saat trial kedua baru tahu deh solusinya. Jadi untuk meratakan puding busa ini sebaiknya begitu puding dituang segera hentakan loyang seperti ini. Dengan begitu tanpa perlu diratakan menggunakan spatula juga hasilnya puding bisa lebih mulus dan rata. Catat. Oke okay, yang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat lapisan paling atas yaitu puding agar-agar. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1 sase agar-agar bubuk kemasan 7 gram dengan rasa atau warna sesuai selera. Dan ini saya menggunakan agar-agar warna coklat, 5 sendok makan atau sekitar 65-70 gram gula pasir sesuai selera. Aduk rata agar nantinya itu larutan agarnya tidak menggumpal ya. Tuangkan 625 ml atau sekitar 2,5 gelas penuh air bersih. 
aduk, dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan diamkan sebentar sekitar 2-3 menit agar uap panasnya menghilang. Lalu tuangkan di atas puding busa yang sudah mengeras. Nah ini kita diamkan hingga benar-benar dingin dan mengeras. Dan ini dia hasilnya setelah dingin. By the way, ini tadi saya bikin tiga loyang sekaligus ya guys. Dan yang satu loyang ini lebih besar karena menggunakan loyang dengan diameter 22 cm. Setelah dikeluarkan dari loyang, potong lapis madona sesuai selera. Dan ini akan saya potong menjadi 36 bagian ya. Jadi 6 bagian ini masing-masing saya potong lagi menjadi 6 bagian. Tuh terlihat lembut banget kan ya? Selesai. Wow, jadi banyak banget ya. By the way, lapis Madonna ini adalah hasil rikuk dari resepnya Bunda Enggal di Banjarnegara. Nah, ini dia hasil lapis Madonna beliau. Sangat cantik ya. Lapis Madonna ini harga jualnya itu cuma sekitar 1250 sampai 1500 rupiah per potong. Jika menggunakan bahan yang lebih premium, misalnya air biasa diganti susu, lalu perisanya juga menggunakan kualitas yang bagus, pastinya harga jualnya juga bisa naik, yaitu sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500 per buah. Dan buat Bunda Enggal yang sudah berbaik hati membagikan resepnya, Halo Bunda Windy, Halo Kakak Marsa yang lagi ada di rumah, lagi sedang nonton gak ya? By the way, saya ucapkan terima kasih banyak ya bunda. Semoga selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya juga selalu diberikan keberkahan. Amin. Selanjutnya, tips dan trik seputar lapis Madonna. Cara lain selain ditabur terigu begini, kita juga bisa menambahkan alas kertas roti setelah loyang dioles margarin atau minyak goreng. Dengan begitu, cake-nya itu bisa dengan mudah dikeluarkan. Untuk base cake-nya itu sendiri juga tidak harus polos. Kita juga bisa memberikan rasa dan warna yang lain. Misalnya, perisa red velvet seperti ini. Jadi, silahkan dikreasikan sesuai selera. Saat mengukus, sebaiknya kukus dengan menggunakan api sedang. Karena jika dikukus dengan menggunakan api besar, maka hasilnya itu jadi rawan bergelombang seperti ini. Wah, yakin lah yuk. Anu bisa kayak empang lalai bayi gue lah. Anak ceklokan enang tengah ke. Kemayan keneng gue atus apa ya? Asem gue lah, asem gue lah. Pastikan hentakan loyang terlebih dahulu sebelum dikukus untuk meminimalisir udara yang terjebak di dalam loyang. Karena jika langsung dikukus tanpa dihentak, hasilnya itu jadi rawan bolong-bolong seperti ini ya. Uh, pastinya tampilannya juga jadi kurang cantik. Catat. And the last but not least. Untuk info modal, rangkuman bahan, dan lain-lain seputar lapis Madonna, silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke okay guys, demikian tadi cara membuat lapis Madonna ekonomis ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.